హలో ఫ్రెండ్స్ శిశి శరణ్య వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం సైకాలజీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ దట్ ఈస్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రజ్ఞ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సో మీరు కనుక మన ఛానల్ కావడం ఫస్ట్ టైం అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లెక్ చేయండి అండ్ లెక్ చేస్తాను మన సైకాలజీలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్లో ఇంటెలిజెన్స్ అనే టాపిక్ కూడా ఒకటి ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనే టాపిక్లో చాలా థియరీస్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం వన్ బై వన్ వీడియోస్ ద్వారా క్లియర్గా చూద్దాం అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను రాసిన నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటినీ కూడా నీట్గా బాక్సెస్లో లైక్ టేబుల్ అయితే ఒక టేబుల్ వేసుకోండి ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ కూడా బాక్స్లో మెన్షన్ చేసుకుంటూ నోట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం ఇంటెలిజెన్స్ అనే దాని గురించి మాట్లాడితే అసలు ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనే టాపిక్ పైన ఫస్ట్ వర్క్ చేసింది ఎవరు అంటే సర్ ఫ్రానిస్ గ్యాల్టన్ సో సర్ ఫ్రానిస్ గ్యాల్టన్ని మనం ఫాదర్ ఆఫ్ యూజినిక్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం సో ఈ పాయింట్ కూడా ఇదొక అడిషనల్ పాయింట్ మాత్రమే కానీ మెన్షన్ చేసుకోండి సో మన ఇంటెలిజెన్స్ అనే టాపిక్ పైన ఫస్ట్ ఎవరు వర్క్ చేశారంటే సర్ ఫ్రానిస్ గ్యాల్టన్ సర్ ఫ్రానిస్ గ్యాల్టన్ని మనం ఫాదర్ ఆఫ్ యూజినిక్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ అనే దాని గురించి మాట్లాడితే దానికంటూ కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అసలు ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటి అన్న దాని గురించి మాట్లాడితే సో ఇంటెలిజెన్స్ యొక్క ఫైవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాట్లాడుకుంటే ది అబిలిటీ టు అడాప్ట్ లర్న్ ఫ్రమ్ డైలీ లైఫ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సో ఎవరికైతే ఇప్పుడు అతను ఒక ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అంటూ ఉంటాం సో అతనికి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అడాప్ట్ చేసుకునే అబిలిటీ ఉంటుంది ఏదైనా సరే అతనిలో అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతాడు నేర్చుకోగలుగుతాడు ఎట్ ద సేమ్ టైం మన డైలీ లైఫ్లో ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి డైలీ లైఫ్లో మనం చాలా యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం వేరే వాళ్ళు చాలా యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇంటెలిజెన్స్లో ఒకటి ఏంటి అంటే మనం ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటామో మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవడమే కాకుండా వేరే వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్ ద్వారా వాటిని అబ్జర్వ్ చేసి కూడా చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ క్వాలిటీ అనేది ఇంటెలిజెన్స్లో ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సో ఏదైనా సరే తనంతలు తాను సాల్వ్ చేసుకునే క్వాలిటీ వాళ్ళల్లో ఉంటుంది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి దానికంటూ ఒక సొల్యూషన్ దాన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ ది కెపాసిటీ టు లర్న్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా నేర్చుకోగలుగుతారు అబ్జర్వ్ చేస్తూ నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఎవరికైతే ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుందో క్రియేటివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కొత్తగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు యూనిక్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఒక్క పాయింట్ ఒక విషయం గురించి ఒక్కో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే కాకుండా మల్టిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు దీన్ని ఎన్ని వేస్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటు ఉంది అంటే ఆ ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎన్ని వేస్లో సాల్వ్ చేయగలుగుతాం దానికి ఎన్ని వేస్లో సొల్యూషన్ అనేది ఇవ్వగలుగుతాం సో ఆ క్రియేటివిటీ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటి ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ వేరు ఇంట్రా పర్సనల్ స్కిల్స్ వేరు ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడం వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు అన్నది మనం గ్రహించడం మనం అర్థం చేసుకోవడాన్ని మనం ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటాం ఇంట్రా పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం సో ఇంటెలిజెన్స్లో ఇంకో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అంటే ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే వీళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడంలో వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు ఎదుటి వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవడంలో వీళ్ళు చాలా బాగా ఉంటారు అంటే ఆ స్కిల్స్ అనేవి వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ అబిలిటీ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ కాంప్రిహెన్షన్ అండ్ రీజనింగ్ సో ఈ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్కి ఏంటి అంటే అబిలిటీ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ ఎవరైనా యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు లేదంటే ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు చేసేది కరెక్టా రాంగ్గా జడ్జ్ చేసే అబిలిటీ వీళ్ళకు ఉంటుంది సో వీళ్ళేంటి జడ్జ్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి మ్యాక్సిమం వాళ్ళు కరెక్ట్ రూట్లో ఉంటారు సో వీళ్ళకి ఆ అబిలిటీ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఏదైనా సరే అది కరెక్టా రాంగ్గా ఆలోచించే శక్తి వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాంప్రిహెన్షన్
అన్న థింకింగ్ వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది రీజనింగ్ స్కిల్స్ వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏదైనా సరే వాళ్ళు డెప్త్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఒకటి ఒక పాయింట్ నేను చెప్పాను ఒక ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్పానంటే ఫ్యాక్ట్ వెనుకున్న సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏంటి సో ఆ రీజన్స్ అన్నీ కూడా కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళకి ఏంటి అంటే రీజనింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ అబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ పీపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ సింబల్స్ లైక్ లాంగ్వేజ్ సో మనుషులను అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా ఆబ్జెక్ట్ సింబల్స్ ఇప్పుడు మనం మూవీస్లో చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి ఏదైనా ట్రెజర్ మ్యాప్ దొరికింది అనుకోండి ఎవరికి ఏం అర్థం కాదు కానీ హీరోకి మాత్రం మ్యా మ్యాప్ చూడంగానే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది సో అంటే ఏంటి ఆ సింబల్స్ని వాళ్ళు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోగలిగారు అని అర్థం సో ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఏంటి అంటే సింబల్స్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని వీటన్నిటినీ కూడా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సో ఆ అబిలిటీ కూడా వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఇంటెలిజెన్స్ క్వశ్చన్ ఐక్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని మాత్రం బాక్స్లో రాసుకోండి అంటే మెయిన్గా రాసుకోండి అని అర్థం సో ఐక్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటే ది అబ్రివేషన్ ఐక్యూ ఇంటెలిజెన్స్ క్వశ్చన్ వాజ్ కాయింట్ బై సైకాలజిస్ట్ విలియన్ స్టన్ సో ఐక్యూ యొక్క డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు అంటే విలియం స్టర్న్ ఇచ్చాడు ఎప్పుడు ఇచ్చాడు అంటే నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో ఇచ్చాడు ఈ ఐక్యూ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ కూడా ఐ మీన్ ఈ ఐక్యూ ఫార్ములా అనేది ఫస్ట్ విలియం స్టర్నే ఇచ్చాడు ఏ ఇయర్లో ఇచ్చాడు అంటే నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో ఇచ్చాడు ఈ ఇయర్స్ సైకాలజీస్ నేమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా హైలైట్ చేసుకుంటూ రాసుకోండి బాగా గుర్తుంటుంది సో ఇతను ఇచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఐక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA by CA. So CA ఏ ఏంటి క్రానికల్ ఏజ్ అంటే ఏంటి సో క్రానికల్ ఏజ్ ఏంటి అంటే మన ఫిజికల్ ఏజ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఈరోజు వరకు మన ఏజ్ ఎంతో దాన్ని మనం క్రానికల్ ఏజ్ అని అంటూ ఉంటాం మెంటల్ ఏజ్ అంటే మన కాగ్నేటివ్ లెవెల్స్ అని అర్థం సో మెంటల్ ఏజ్ బై క్రానికల్ ఏజ్ ఇది విలియం స్టర్న్ ఇచ్చిన ఫార్ములా విలియం స్టర్న్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో ఐక్యూ యొక్క డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఐ మీన్ అబ్రివేషన్ ఇచ్చారు ఐక్యూ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ క్వశ్చన్ అనే అబ్రివేషన్ ఇచ్చారు అట్ ద సేమ్ టైం ఐక్యూని కనుక్కునే ఫార్ములా కూడా ఇచ్చారు ఐక్యూ ఫార్ములా ఏమని ఇచ్చారు ఎంఏ బై సిఏ మెంటల్ ఏజ్ బై క్రానికల్ ఏజ్ అని ఇచ్చారు ఎప్పుడు నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీన్లో టర్మ్ అండ్ అనే సైకాలజిస్ట్ ఈ ఐక్యూ ఫార్ములాని రివైజ్ చేసి ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనే నంబర్ని యాడ్ చేశారు సో ఒక మనిషి యొక్క ఐక్యూని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే మెంటల్ ఏజ్ బై క్రానికల్ ఏజ్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఈ ఫార్ములాని ఈ ఫార్ములా నుంచి చాలాసార్లు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు ఐక్యూ ఫార్ములా ఏంటి అంటే మెంటల్ ఏజ్ బై క్రానికల్ ఏజ్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఈ ఫార్ములాని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ ఫార్ములా అనేది ఈ హండ్రెడ్ అనే దాన్ని యాడ్ చేసి ఈ ఫార్ములాని రివైజ్ చేసింది ఎవరంటే టర్మ్ అనే సైకాలజిస్ట్ ఏ ఇయర్లో ఇది ఇచ్చారు అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీన్లో ఇచ్చారు దీన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఐక్యూ టేబుల్ సో మన ఐక్యూ టేబుల్ ఎవరు ఇచ్చారని అడుగుతూ ఉంటారు ఐక్యూ టేబుల్ ఎవరు ఇచ్చారంటే టర్మ్ అనే ఇచ్చారు టర్మ్ అనే సైకాలజిస్ట్ మనకు ఐక్యూ టేబుల్ ఇచ్చారు సో ఈ ఐక్యూ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్లియర్గా రాసుకోండి ఈ నంబర్స్ అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి జీనియర్స్ అంటే వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ ఫార్టీ అండ్ వన్ ఫార్టీ అబౌ ఉంటుంది వెరీ సుపీరియర్ అంటే వన్ థర్టీ టు వన్ థర్టీ నైన్ సుపీరియర్ అంటే వన్ ట్వంటీ టు వన్ ట్వంటీ నైన్ అబౌ యావరేజ్ అంటే వన్ టెన్ టు వన్ నైన్టీన్ యావరేజ్ అంటే నైంటీ టు వన్ నాట్ నైన్ బిలో యావరేజ్ అంటే ఎయిటీ టు ఎయిటీ నైన్ డల్ ఆర్ బార్డర్ లైన్ వచ్చేసి సెవెంటీ టు సెవెంటీ నైన్ ఫీబుల్ మైండెడ్ ఆరల్స్ మోరన్ ఈ నేమ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సమ్టైమ్స్ ఫీబుల్ మైండెడ్ అంటారు లేదంటే సమ్టైమ్స్ మోరన్ అంటారు సమ్టైమ్స్ డల్ అంటారు లేదంటే సమ్టైమ్స్ బార్డర్ లైన్ అంటారు సో ఇక్కడ ఆర్ పెట్టుక ఆర్ ఉంది కదా అని చెప్పి ఒక నేమ్ మాత్రమే రాసుకోండి రెండు నేమ్స్ కూడా రాసుకోండి నేమ్స్ని స్కిప్ చేయకండి ఫీబుల్ మైండెడ్ ఆరల్స్ మోరన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ నైన్ నెక్స్ట్ ఇంబేసిల్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ నైన్ ఈడియట్ వచ్చేసి జీరో టు ట్వంటీ ఫోర్ ఈ టేబుల్ని చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఈ టేబుల్ మనకి ఎవరు ఇచ్చారంటే టర్మన్ అనే సైకాలజిస్ట్ ఇచ్చారు సో ఇది ఇంటెలిజెన్స్ గురించి బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టీ వీడియో ఈరోజు మనం జస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే టాపిక్కి